Kendi aracım var benim. Bu aracın komple ön arka tamponu 50.000 TL dediler. Ben bunu kendim istediğim tasarımı yaparak 5.000 TL gibi bir fiyata hem boyası içerisinde ürettim. Biz o gece sabahlara kadar çalışarak işte bu solunum cihazının parçaları olsun, MR cihazının parçaları olsun bunları ürettik. 700 Euro'luk bir parçayı 100 TL gibi bir fiyata üretip bunu hastanemize hibe ettik. Dışarıda bazen geziyoruz hani ben kendi karşılaştığım olayları söyleyeyim. Oyuncak beğeniyoruz, bir şey beğeniyoruz. Ben bunları direkt almak yerine acaba bunları nasıl üretebilirim, nasıl çizebilirim? diye düşünüyorum. Bunların modellemesini yapıp kendim üretiyorum. Bu da bana çok büyük bir artı oluyor. Herkese merhabalar. Ben Burak Ekici. Çorum doğumluyum ve 28 yaşındayım. Mekatronik bölümünü bitirdikten sonra farklı sektörlerde çalışarak kendime bir sermaye kazandım. Daha sonrasında bu kazandığım sermaye ile hayalim olan Junior Bulldur firmasını kurdum. Bu kurmuş olduğum firmada ilk etaplarda oyuncaklar üretiyordum. Farklı malzemeler üretiyordum ama şu an geldiğimiz noktada ilk başlarda sağlık sektörü ve otomotiv sektörü olmak üzere birçok firmaya yedek parça üretimi yapıyorum. Ve gururla şu an Türkiye'nin her noktasına gönderiyoruz. 2017 yılında ev tipi bir yazıcı olarak başladım. Daha sonrasında bu yazıcıların çok daha büyük şeyler üretebileceğine ben inanıyordum gerçekten. Araştırmalar yaptım. Bu konuda Zaxa ile tanıştım ben. İnternet sitesinde görmüştüm. Kendilerine mail attım, görüştüm. Onlar bana bir tane X1 cihazını önerdi ve ben o cihazı aldım. Bu cihaz geldikten sonra ben gerçekten 3 boyutlu yazıcıların çok daha mukavemetli, çok daha güçlü parçalar üretebileceğine inandım. Modelleme öğrendim. Bu modellemeden sonra otomobil yedek parçalar üretmeye başladım. Şu an günümüz Junior Bulldoz firması olarak gerçekten mukavemetli kavemetli ve çok kaliteli parçaları son ürün olarak kullanıp araçlarımıza takabiliyoruz. Biz öncelikle parça hiç yoksa bunun yerinde gidip ölçü alıyoruz veya tarama alıyoruz. Ona göre çizim çıkarıyoruz. Eğer parça kırıksa bunu tarıyoruz veya ilk başta parçayı onarak ondan sonra tarıyoruz. Çizim üzerinde de eksikliklerini giderip yazıcıya veriyoruz. Bazen şöyle bir durum olabiliyor. Yani parça direkt yansıması olabiliyor. Araç sol taraftan kaza yapıyor. Sağ taraftaki parçalar sağlam oluyor. Biz onları söküp aynalayıp üretebiliyoruz. Üretim de şu şekilde oluyor. Parçanın üzerinde zaten malzemenin cinsi yazıyor. İşte ABS, PC ABS, PETG, PP tarzı. Bunun biz ham maddesini çıkarıyoruz. Hangi malzeme gerekli olduğunu buluyoruz. Daha sonrasında makinemize o filamenti takarak o parçayı birebir aynı mukavemetle üretiyoruz. 3 boyutlu yazıcılar bizi gerçekten kalıplama ve stok maliyetinden kurtardı. Yani örneklemek gerekirse ben iş yerimi cebimde taşıyabiliyorum diyebilirim. Yani yedek parçacılığı düşündüğümüz zaman yüzlerce metrekare bir yer tutması gerekiyor ve parçaları stok yapması gerekiyor. Ama ben küçük bir flash diske mesela 1500-2000 tane parçamı şu an attım yanımda taşıyabiliyorum. Ve en büyük artısı da mesela farklı bir şehirde bir parça olduğu zaman gidip onu tarıyorum ve kendi şehrimdeki 3 boyutlu yazıcıya gönderip bunu başlatabiliyorum. Ben gittiğim zaman parçam hazır olmuş oluyor. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Hatta bu cihazların kullanımının kolay olması da benim için çok güzel bir şey. Çünkü mesela ben buraya geldim. Hani burada işimi yaptım ve çoruma döneceğim ama eşim o kadar yazıcılara entegre oldu ki şu an baskıyı başlattı. Benim gittiğimde hazır olacak inşallah. Pandemi döneminde 3 boyutlu yazıcılar gerçekten bir hayat kurtarıcı oldu, öyle diyebiliriz. Her şehirden 3 boyutlu yazıcı kullanıcıları gerçekten birbirine entegre oldu. Ben de bu pandemi döneminde hastanemize siperlik MR cihazının parçalarını ve solunum cihazının parçalarını ürettim. Pandemi döneminde bu aslında maliyetten daha çok o gün içinde çözülmesi gereken parçalar vardı. Bunlar hastaneler için çok daha önemliydi. Biz o gece sabahlara kadar çalışarak işte bu solunum cihazının parçaları olsun, MR cihazının parçaları olsun bunları ürettik. Gerçekten hastaneler kargo sıkıntısı yaşıyordu, parçalar gelmiyordu. Bunların sıkıntılarından dolayı bizlere ulaştılar. Şöyle örnek vermek gerekirse 700 Euro'luk bir parçayı 100 TL gibi bir fiyata üretip bunu hastane hibe ettik. Bu gerçekten gurur verici bir şeydi. Üç boyutlu yazıcılardan beklentim. Kalitesi kadar gerçekten mukavemetinin de iyi olması. E, mukavemet benim için en ön planda geliyor. Daha sonra e, yazıcının sürekli bakım istememesi ve kesintisiz bir baskı alabilmem. Bizim işimiz gereği baskılarımız çok fazla uzun sürüyor. Yani bazen 3-4 gün sürebiliyor. Normal bir yazıcıda elektrik kesintisinde o parça çöp oluyor ama Zaxa cihazlarda elektrik geldiğinde baskımız tekrar devam ediyor. Bu benim için çok büyük bir artı. Aynı parçayı açık kasa yazıcıda PLA ham maddesinde üretebiliyoruz. Hani müşterimiz bunu çok anlamıyor. Bu benim karşıma çok çıkıyor. Yani diyor ki ben şu parçayı şu yazıcıda ürettirdim. Çok daha ucuz diyor ama bunu aracına taktığında ya güneşten bu parça yamulma yapıyor ya hani ölçüsü tam tutmuyor. Ben Zaxi'de bu olayları gerçekten çözdüm. Bu benim için çok büyük bir artı. Kullanım kolaylığı da benim için çok önemli. Yani dediğim gibi mesela ben buradayken eşim yazıcıyı başlatıp baskıyı hazırlayabiliyor. 
3 boyut yazıcıyı gerçekten çok kapsamlı kullanıyorum. Yani nasıl söyleyeyim? Kendi aracım var benim. Bu aracın komple ön arka tamponu 50 bin TL dediler. Ben bunu kendim istediğim tasarımı yaparak 5 bin TL gibi bir fiyata hem boyası içerisinde ürettim. Daha sonrasında ben evim anahtarını genelde çok unuturum. Ya montumu cebimde unuturum ya bürodan unuturum. Onun için ben tüm anahtarlarımı tarayıcı da taradım. Mail adresime bunu kaydettim. Yani bir yerin anahtarını unuttuğumda bunu 3 boyut yazıdan plastik olarak üretip tek kullanımlık olarak evimin kapısını açabiliyorum mesela. Bu çok gariptir hani ama çok güzel bir şey. Onun haricinde ben yakın zamanda işte düğün yaptım. Düğün nişanda bu masa süsleri olsun, ne bileyim figürler olsun, evin avizeleri olsun hep hepsini 3 boyut yazıdan üreterek montajını yaptım mesela. Gayet de mutluyum. Bana göre 3 boyut yazıcılar ileride tüm evlere girecek. Yani her evde bir 3 boyut yazıcı olacak. Gerçekten çok büyük bir artı. Şöyle söyleyeyim. İnsanların her türlü parça üretebilmesi. Yani kumandanın kapağı kayboldu diyelim bunu üretebilecek. Yani makinasının bir parçası kırıldı diyelim bunları üretebilecek. Yani bunlara ayrı ayrı para harcamaktansa 3 boyutlu yazıcı alabilmesi onun için çok büyük bir artı olacak. Dışarıda bazen geziyoruz. Hani ben kendi karşılaştığım olayları söyleyeyim. Oyuncak beğeniyoruz, bir şey beğeniyoruz. Ben bunları direkt almak yerine acaba bunları nasıl üretebilirim, nasıl çizebilirim? diye düşünüyorum. Bunların modellemesini yapıp kendim üretiyorum. Bu da bana çok büyük bir artı oluyor.